Cześć, wam dzisiaj mam jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact serii o tym samym tytule. I ludzie skaleczymy, bo dzisiaj wcale sporo informacji nie jest, ale ja jestem, chciałem powiedzieć, na wypasie, na wykończeniu, na wykończeniu. Wczoraj była impreza Halloweenowa, ja wiem, że wczoraj nie było Halloween, ale to jest ten moment, kiedy wszyscy w okolicy mieli czas. Udało nam się dograć, wszyscy jak wszyscy, kto nie mógł, ten nie mógł. <śmiech> Długa opowieść, na inną okazję, może na odcinek z WW, więc. Nahida oraz Hutao i stream po powodziowy. Widzimy się już we wtorek, znaczy się jutro, jeżeli nic nie pokręciłem o godzinie 18 na streamie z rolowania. Jeden dzień, drugi dzień i 5 godzin. Tak, to powinien być wtorek, godzina 18, bo była zmiana czasu, właśnie była zmiana czasu z mojej perspektywy, więc powinniśmy się w ten wtorek widzieć. Wszystko się klei, wszystko się klei, więc zapraszam do rolowania, jeżeli ktoś chciałby dołączyć jeszcze SS utrzymał listę, co najmniej 30 rolek internet na tyle dobry i zgoda Bogu Rodzica, więc e, tak, to je to. A stream popowodziowy będzie, jeżeli nic nie eksploduje, 16 i tam będziemy próbowali pomóc naszemu człowiekowi który w tej społeczności zrobił bardzo dużo dobrego, więc ja się doczekać nie mogę. Mam nadzieję, że i ty doczekać się nie możesz i że razem zrobimy coś fajnego. Pogramy, powygłupiamy się, może będą cosplay, jeżeli zdążą przyjść. Jeżeli nie, to, to, to niekoniecznie będziemy w różne gierki pekali, niekoniecznie tylko w Genshina i kilka rzeczy naokoło powinno się zdarzyć już 16, czyli za plus minus 3 tygodnie. Co do tego, co do tego, jedna z rzeczy, która powinna się pojawić, to będą może nie tyle aukcje, to jest złe określenie, co bardziej komisze, znaczy się kilka osób, które tutaj mamy, które czynią artystyczne rzeczy, będą mieli do zaoferowania dla Was swoje usługi mniej lub bardziej artystyczne Głównie, jeżeli nie tylko i wyłącznie I może to będą wypalane drewienka Jeżeli zdołamy się dogadać z Gadi Może to będą o, jakieś arty Mam człowieka, który, który się zaoferował Że poczyni kilka, czyli będzie parę slotów Jeżeli ktoś przeleje odpowiednią kwotę Na pomoc naszemu człowiekowi Na pomoc Steve'iemu, to może zająć Jeden z tych slotów, prawdopodobnie tak to będzie działało I wtedy się tam dogadacie Między sobą zrobicie swoje rzeczy I jak się sloty skończą, no to też te oferty się skończą To jest dobry moment i dobra sytuacja Żeby złapać coś fajnego na pamiątkę jednocześnie pomagając. I jedną z tych rzeczy jest coś, co ja wczoraj dostałem, na Halloween właśnie. Dostałem figurkę Jaimiko i kilka różnych figurek będzie do złapania, do wydrukowania przez Bonka. Jeszcze się dogadamy, co i jak i czy na pewno tak, bo, bo wiecie, na razie wszystko jest w fazie planowania, ale to Jaimiko jest wypaczna. Jakość wydruku jest zachwycająca, jest fantastyczna. Dziękuję Bonku, jesteś awesome! Napiwę zaraz do Ciebie zresztą napiszę, bo dopiero się zwlokłem i jeszcze nie miałem okazji napisać, ale jest zachwycająca i muszę ją kryć przed Hadiugą, no bo wiecie jak jest, wiecie jak jest niekoniecznie wyjdzie mi to na zdrowie, ale postawię ją w jakimś fajnym bajeranckim miejscu, więc... Tak tylko wam mówię, że będzie parę fajnych rzeczy i można wyjść z tego całego streama popowodziowego z pamiątką dla siebie, jeżeli oczywiście będziecie mieli możliwość, czas i ochotę, to zapraszam bardzo, a ja przeskakuję do Lesy Lord Kusanali, która to ma urodziny i która to zaraz będzie miała rolowanie, więc wbijając jest mail od niej, daje oczywiście fajne dropy, te gold creepery i jej specjalne jedzonka, które Wyglądają mega fantastycznie, jak najbardziej na tak. I jeżeli posiadacie tą postać, to nie zapomnijcie zabrać wczoraj na specjalną przejażdżkę, bo to jest ten dzień, to są jej urodziny, więc ja. Więc może odbierzmy to sobie i kliknijmy tu, żeby nam się nie świeciło na czerwono. I też miałem robić przypomnienie, że się kończy event, ale kapnąłem się, że jak ja zrobię to przypomnienie, zostało ile? 15 godzin, no to, to wy nie zdążycie tego obejrzeć, bo ten odcinek to za 24 godziny leci, więc mam nadzieję, że zrobiliście Reminiscent Regiment Thrill. Ja się nawet jako tak obawiłem dobrze tutaj w kopie, to znaczy ten kop jest wymuszony, więc um, no, ale nie jesteście kontra inni gracze, tylko z innymi graczami, niektóre mecze właśnie, tutaj pytanie dla tych, którzy zrobili, bawili się mam nadzieję, że dobrze, wrażenie jakie macie bo niektóre u mnie były takie, że wbijam i wszystko jest spoko, a inne były ewidentnie bardzo ze złym połączeniem więc ja wbijam, widzę lecące w moją stronę monetki i widzę lecące z daleka te czerwone pociski, moja postać nagle zaczyna latać, odbijać się, chociaż jestem dobre 10-20 kroków od tego, co w moim kierunku leci, więc było dziwnie. Na niektórych było widać, że ludzie latają, odbijają się, czy zatrzymują się, bądź klepią bossa, stojąc w różnych fragmentach mapy tego wielkiego zielonego tam tasiora. Mechikena biliśmy i biliśmy na każdy swoją drogą. W tym wypadku pamiętam, że grałem foką, więc stawiałem hila, żeby ludzie mogli się leczyć, bo żadnego healera sensownego nie wzięliśmy. I cały team był strasznie rozbity. Mam wrażenie, że obrażenia w ogóle nie wchodziły, więc była tragedia, ale w większości wypadków było bez żadnych problemów. Znaczy się wbijałem 
Przeglądałem i mecz za meczem było szybciutko, ekspresowo. Przebijałem się wszędzie, albo Jemiko, albo Kadaharonka z jak trzeba było mieć kogoś do zbierania ludziom do okupy, żeby umierało szybciej. No to, to było super, to było super, więc powiem, że jeden mecz na pięć u mnie był tragiczny z połączeniem, był naprawdę dramat, a pozostałe cztery były bez żadnych najmniejszych problemów, więc nie wiem, czy coś kombinują z połączeniem, z netcodem, jakoś to poprawili, czy nie. Wygląda, wygląda dużo lepiej niż wyglądało wcześniej, więc takie są moje wrażenia i ja się pytam o twoje i przeskakuję dalej do Inktubera, który oczywiście na koniec tego odcinka będzie, więc zapraszam tam, nagram to teraz, przemontuję na koniec niebieska lista Genshinowa, zapraszam. A ja chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym polecieć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trefne, ale od samego początku inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live, więc zobaczmy jak wygląda sytuacja i na samym początku troszkę bardziej clickbaitowa nazwa na timestampa, czyli Citlali i cztery cztery gwiazdki, że tam czterogwiazdkowa postać i zrobiło się zamieszanie, po wczorajszym widzę, że zaczęto bombardować z każdej strony, czyli ta informacja, o której mówiłem wczoraj, że wyciekły dialogi, w sumie plików i dialogi do późniejszej prawdopodobnie rzeczy, czyli to, o czym gadaliśmy dokładnie chyba wczoraj za Home Digicat, jest błędnie wyciągane przez niektórych, bo tam Citlali ma cztery linie dialogowe, cztery myślniki, cztery kwestie do powiedzenia, różne, nie wiem jak długie one mogą być, ale no, są, są, są cztery, są cztery różne. I ludzie tą czwórkę wraz z Citlali podają dalej, a inni ludzie nie wiedząc o co chodzi, bo nie doczytawszy albo nie widząc skąd jest to cytowane, zaczęli interpretować to, że Citlali jest postacią czterogwiazdkową, więc nagle zrobiło się duże zamieszanie, że Cytlali jest czwórką? N nie jest czwórką, więc spokojnie wdech, wydech. I takie informacje mnie dzisiaj obudziły i takie rzeczy i jak zacząłem sprawdzać, to widzę, że nagle nabudowało się bardzo dużo info na temat Cytlali czterogwiazdkowej tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest wyciek na temat jej dialogów i są cztery linie dialogowe. To by znaczyło, że tam tego Travelera jest 76 czy ileś, ileś linii dialogowych było, więc bardzo dużo tych gwiazdek ma, bardzo dużo tych gwiazdek ma. Nie, to jest nieporozumienie. Więc wracając do Citlali, jej gameplay bardzo przypomina to, co robi Sigwin, Sijwin, jest to tak jakby Sijwin 2.0, oczywiście informacje lecą za White'em, nie za moimi w tym wypadku, więc jeżeli komuś się podobał gameplay Sijwin, to to jest, to jest powtórka z rozrywki. I szczerze powiedziawszy, wbijmy sobie do charakter Archive, ja nie mam, więc muszę przez to spojrzeć i jeżeli tu się da podejrzeć, jest, nie mylę się, tylko ślepi jestem, wbijmy w talenty, chcę sprawdzić, czy ona ma tarczę. Ma odbijające się kulki z hilem i ma to psikanie, nie ma tarczy. Nie ma tarczy? Nie widzę, żeby miała tarczę, więc prawdopodobnie wersja z tarczą od Cytlali została rzucona w kubę albo przesunięta na inną postać i nie będziemy mieli tarczy na tej postaci. Ja ledwo pamiętam, co ona robiła w ogóle na placu boju. Jakoś, jakoś mi to w głowie nie kliknęło, nie widzę połączenia jednego z drugim, więc to jestem ja, ale jeżeli macie Sijwin i gracie na co dzień, podoba wam się ta postać, to daj mi znać w komentarzu najlepiej, jak sobie wyobrażasz krajo Sijwin, która jest bardziej podkręcona, mocniejsza może. I tak, pięciogwiazdkowa, więc tu mamy potwierdzenie, że ma pięć gwiazdek, ewidentnie na becie, ale na chwilę obecną, jeżeli chodzi o jej Power to wygląda na postać czterogwiazdkową, która po prostu dostała tą jedną dodatkową gwiazdkę, żeby wyglądała na postać pięciogwiazdkową i gameplayowo nie robi nic więcej. Dalej podobnie to samo, co mówiono o Sijwin, że to jest czwóreczka, tak? No, to nie powinna być piątka, to nigdy nie powinna być piątka. Jest tym gameplayem, z tym skillsetem, że to nie wygląda na piątkę i, i, i nie nadaje się na piątkę. To tutaj z Cytlali informacja też leci, że to jest power czterogwiazdkowej postaci na tej wersji bety, gdzie ona jest i jest to strasznie zawodzące. Informacja za White'em, nie za moimi. Ja ostatnio informacje, jakie miałem, to jest, że testują ją z Arlekinem. I to jest ostatnie, co ja dostawałem, więc widzicie, cofamy się troszeczkę. Przeskoczymy do kolejnego rzędu informacji, też za White'em na temat tych postaci, które zbliżają się na aktualizację 5.3 i to jest Mawójka. Więc jeżeli chodzi o Mawójkę, to były wcześniej informacje, że ona strasznie podkręca atak dla całego zespołu i ogólnie bostuje mega zespół, co może jest prawdą, ale nie daje konkretnie ataku teammateom. Nie będzie dodatkowego ataku dla naszej drużyny, więc jeżeli macie drużynę opierającą się na atak, to może to nie jest najlepsze lepszy buffer sub DPS, którego możecie wziąć. Jest za to off-field pyro aplikatorem, tak jakby, ale ma bardzo wolne nakładanie pyro i niezbyt wysokie obrażenia z tego, kiedy jest nie na placu boju, czyli kiedy jest off-field. I tutaj jest ciekawa informacja, bo wcześniej mieliśmy, że ona wygląda jak main DPS z opcją sub DPS-a supporta na wyższych konstelacjach, czyli odwrotnie niż wszyscy rochoni do tej pory. Zakładamy, że to jest bullshit, więc nie przywiązujemy do tego zbyt dużej wagi, ale ze względu na to, że to leciało wielokrotnie z różnych źródeł, to po prostu podkreślam za każdym razem, ale teraz leci informacja, że ona jest średnim off-field tym aeroaplikatorem ze względu na to, że częstotliwość 
odpuszczania jej ataków i zadawania obrażeń, które na tą wersję bety, weźcie pod uwagę, że to jest jeszcze wersja bety jeden do tyłu jakby, nie jest wystarczająco wysoka, żeby było to zachwycające. Co więcej, aplikacja Pyro jest dość niska, wolna, ze względu na to, że częstotliwość jest niewysoka. To sprawia, że te informacje, które lecą za White'em są podbijane od innej ekipy, która mówi, że Mawójka jest, jeżeli chodzi o bycie lepszą Shangling, to jest gorszą Shangling. Pod każdym względem jest gorsza od Shangling, jeżeli mówimy o tych rzeczach, które Shangling robi, ale robi inne rzeczy, których Shangling nie robi, więc to jest takie, a no, to jest postać, która robi swoje i dodatkowo ma funkcjonalność Shangling. Tą funkcjonalność jednak ma gorszą wersja Light, bardzo rozcieńczona, więc ona nie zastąpi Shangling. Dla tych, którzy potrzebują takiej postaci, nie wyślę tej bohaterki na emeryturę, jeżeli zostanie dodana w takiej formie, w jakiej teraz jest testowana. Przypominam, to jest beta, dużo się może zmienić. Więc nałożyły się ze sobą dwie rzeczy, przede wszystkim informacje od White'a, które poleciały, które są troszkę bardziej wiarygodne. Informacje z innych źródeł, które są takie, że wizu to nie wygląda, jakby ona miała być super, hiper wypasem. Wręcz przeciwnie, to wygląda jak troszkę bardziej decha, do której ktoś dołożył funkcjonalność Shangling i złożył z tego jedną postać, po prostu nabudowując więcej. Przypomina to troszeczkę, przypomina to troszeczkę stare liki, które mieliśmy na temat Furiny, że ona robi wszystko i nic jednocześnie, że ona przywołuje te swoje cuśki w Salon Solitaire, to się nazywa, i one zadają obrażenia, które wcale nie są zachwycające i wysokie, a jak się zamieni na Hila, to jest stacja narny heal, który jest dość wolny i wcale nie jest dobrym killem, więc ani nie jest dobrym killerem, ani nie jest dobrym main DPS-em, ani nie jest dobrym sub DPS-em, takie były ten informacje, a potem jak połączono to ze wszystkimi buffami, z konstelacjami, z całą resztą wyszło, że jest to postać, która redefiniuje gameplay i no, metę w tym tytule i wydaje mi się, że będzie się dość wolno starzała, chyba, że dodadzą w natlanie jakiegoś supporta Hydro, który ją po prostu zażere i zagryzie, co też jest możliwe, patrząc po tym, co się stało tutaj, nie? Co się stało tutaj, więc może być. Nie jest Jestem przekonany, co się dzieje z Mawójką. Nie dostajemy wystarczająco precyzyjnych informacji, żeby móc założyć, że jest dobrze bądź jest źle. Więc zostawiam Was z taką informacją. Inktober? Może teraz Inktober. A dzisiejszy Inktober startuje z NK, dzień 26 z Sundayem, niedziela z jego galakotkiem i również dzień 26 od Novarendirn. Tym razem jest to Tainari i Tainari bardziej w stronę Genshina, więc w moim kierunku trafiając jeju, jak ja się na tą postać hypowałem zanim ona wyszła, a potem wyszła mi troszkę hype z dech, bo zrobili go zielonego. Uwielbiam fenki, uwielbiam wszystkie liski i przeskakujemy do Sandera. Dobra chłopaki, nadrabiam trzy tygodnie. Prawy nadgarstek prawie nie istnieje, ale leci Lecimy dalej. Wow! Mamy całą armię małych, czaderskich kliczersów, którzy to są połączeni oczywiście z danymi postaciami, więc jest wypasik. No i też hello! Prawego nadgarstka to nie ma. Rozumiem, rozumiem, totalnie rozumiem. Więc Sander, dziękuję Ci za to. Przeskakujemy do Fafel Progress na dzisiaj. Trzy postacie zostały dorysowane, bo jakoś pusto tu było. Ten pixel arcik robi wrażenie. Ja ogólnie jestem fanem wszystkich różnych takich dziwnych styli artystycznych, więc pixel art kupuje mnie, ogólnie ze względu na to, że to też jest moja młodość, więc kocham, wielbię, uwielbiam pixel art, więc hur, dur, dur, dur. Wentylacja, dzień 27 z Kara jako Saurian, nareszcie miałam wolny dzień, więc dzisiaj coś troszkę bardziej dopracowanego, o, troszkę bardziej, wow, jest tutaj sporo, dzieje się bardzo dużo, robi wrażenie, jest ten dynamizm, wygląda to jak ze środka jakiejś walki, więc naprawdę nice. Tylko nie ma gdzie spadać, nie ma skąd spadać, więc foka na dzień 27, na hita oraz, chciałem na hita, tak, na hita, na jednego hita, to jest moje Miko, na hita oraz Wanderer oraz Gepard i Chun w wersji Redesign. I tak, widać ten redesign pasuje, pasuje wszystko bardzo mocno. Zaraz za tym jest Murid Rzeżin, Tainari, ustalmy, że wygląda jak fenek. Tak, tak, no tak wyglądają fenki. Jest taki lisek z dużymi oszami, jak najbardziej na tak. I flup, dzień 26, Mudź, Mudź Tignari, Mój Tignari. Nie spodziewałem się, że nawet tutaj humor Sajno się go nie ominie. Oczywiście, że nie. Zastanawiałeś się, dlaczego podgrzybek dalej nie został awansowany na nadgrzybka? Nie, nie, nie nigdy, nigdy się tym nie przejąłem bardziej. Jeju, to jest pomysł na przyszły rok rysowanie Sajno przebranego za różne suchary. Dzień 26, 25 oraz 24 z małym bonusem. Jak widać, Alanek musiał się zwrócić o pomoc do innych uczonych, gdyż Kawej jak zwykle wpadł w kłopoty, chociaż tym razem niefinansowe i został kotem. I to jest Shigi, robi wrażenie i jest czat, podoba mi się jak to jest wklejone na ten, ten screenshot, że, że czuć wipe tego wszystkiego. Ostatnio zastanawiałem się, czy na przykład nie robić zdjęć do swojego komiksu i nie ustawiać postaci na zdjęciach. Potem się kapnąłem, że akcja dzieje się w Japonii, 
więc nie mam jak tego zrobić. A z Google Maps korzystał nie będę, bo, bo trochę, znaczy wiecie, no to jest to trochę słabo ustawiać cały czas w tej samej sytuacji, w tych samych miejscach. Grunt to jest dobre zdjęcie mieć na tło, a to jest Syfy Core Gepard na dzień 27 i takiego geparda jestem prawie, prawie w stanie zaakceptować. Jest chyba najlepszym gepardem, jakiego widziałem do tej pory. To nie mówi dużo, bo żaden gepard, którego widziałem, mi się nie podobał. A ale ten jest git, ten jest wypas. To jest Xiao Main, zaległa Ruan Mei i Jing Liu. Więc Ruan Mei, a, że duszek troszeczkę i jest dru... Okej, okay, dobra, mamy to, mamy to. I jest to czerwone oko, robi wrażenie. Więc dziękuję wam zwyczajowo już za branie udziału w Inktoberze. Poprawiacie mi humor co dnia. Jesteście awesome! I przeskakując dalej, dzisiejsza miejscóweczka została podesłana 3,5 roku temu. Jak nie więcej, przez APAP. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś awesome! Dziękuję za wysłanie tak cudnych. Miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 28. W nim te gorsze szmaty za ekspo. Ej, co jest? Łap, łapie, łapie. Zciął się, zciął się bardzo. Co oznacza, że zostały nam 3 dni z morą i początek kolejnego miesiąca, dnia 4, 11 i 18. Prymożemcy na nas czekać będą. A w Honkaju Starailu sytuacja niewiele się różni. Dnia 28 mamy szmaty za ekspo za 3 dni, nowy miesiąc i będą znowu Stellar Jady 5, 13 i 20. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametrik transformerze. I korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osobni. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osobni. Lisi twitcher nauczy, wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osobni. Awesome. I na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się jutro na streamie z rolowania po Nahide. Więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę o łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego odzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karenży Wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! Za moimi plecami jest w miarę normalnie, ale cała reszta domu jest zmasakrowana przez imprezę halloweenową, więc trzeba to zmontować i iść sprzątać.